Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của truyền hình nhân dân. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Xin kính chúc quý vị khán giả của truyền hình nhân dân có một năm mới bình an, hạnh phúc. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của chương trình. Ngay trong ngày mùng 1 tháng 2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, Sở Du lịch Khánh Hòa và hãng hàng không Việt Nam Airlines phối hợp với cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên sông đất Nhà Trang Khánh Hòa. Chuyến bay chở 138 hành khách từ Hà Nội hạ cánh xuống Khánh Hòa lúc 8 giờ 55 phút đã nhận được nhiều quà tặng như hoa, lưu niệm và lì xì đầu năm của lãnh đạo tỉnh và các đại biểu. Đặc biệt, có 3 hành khách may mắn được nhận phần quà đặc biệt do Vietnam Airlines tài trợ. Trong năm 2022, Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 100% so với năm 2021. Trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế. Năm nay, do diễn biến dịch bệnh tại nhiều địa phương còn phức tạp, nên các địa điểm vui chơi giải trí du xuân cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, quý vị và các bạn cũng đừng lo lắng. Những thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây sẽ là lựa chọn thú vị để chúng ta có thể du xuân trong những ngày đầu năm mới này. Với chủ đề Tết Việt, Tết Phố Xuân Nhâm Dần 2022, chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân 2022 do Ban Quản lý Hồ Hàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp cùng với các đơn vị, cá nhân, tổ chức đã khai mạc trong những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Hàng loạt các hoạt động tái diễn Tết xưa sẽ diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán này. Chương trình Tết Việt Tết Phố Xuân Nhâm Dần và lễ khai mạc triển lãm tranh hổ Nhâm Dần 2022 diễn ra tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự hiện diện của những bức tranh hổ từ truyền thống đến hiện đại trong Tết Việt Tết Phố cũng góp phần làm cho không khí đón Xuân Nhâm Dần thêm ý nghĩa. Là một thành phố du lịch nổi tiếng, Đà Nẵng luôn chú trọng tới việc thiết kế đường hoa đẹp mắt mỗi dịp Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và du khách. Dù vừa trải qua một năm chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, nhưng những sắc màu vui tươi của đường hoa xuân đang thành hình trên bờ sông Hàn cũng đã mang lại sức sống mới cho thành phố biển miền Trung này. Bờ sông Hàn trở nên rực rỡ với những thảm hoa tươi nhiều màu sắc và các tiểu cảnh bắt mắt. Trong đó, linh vật của năm nhâm dần được tạo hình đa dạng, lúc uy phong dũng mãnh, lúc ngộ nghĩnh gần gũi. Biểu tượng Chúa Sơn Lâm cũng gắn liền với rừng cây, truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường và các loài động vật hoang dã. Dù chưa hoàn thiện, nhưng đường hoa vẫn thu hút nhiều người tới chiêm ngưỡng chụp ảnh lưu niệm. Với chủ đề xuân quê hương, ấm tình nhân ái, đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay vừa mang ước vọng về một tương lai tươi sáng đến với công chúng thưởng ngoạn, vừa gửi gắm tri ân với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những hy sinh vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Khu du lịch Suối Tiên, công viên văn hóa Đầm Sen, Thảo Cầm Viên là những địa điểm tham quan vui chơi giữ nguyên giá vé và tổ chức nhiều chương trình xuân đặc biệt để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các khu du lịch này sẽ mở cửa từ sáng mùng 1 Tết với giá vé cụ thể như sau: Suối Tiên bán vé theo hình thức combo với giá từ 180.000 đồng đến 415.000 đồng một vé cho trẻ em, từ 290.000 đồng đến 680.000 đồng một vé cho người lớn. Công viên văn hóa Đầm Sen vé cổng có giá 120.000 đồng một người lớn, 80.000 đồng một trẻ em. Thảo Cầm Viên Sài Gòn với giá vé 60.000 đồng một người lớn và 40.000 đồng một trẻ em. Thưa quý vị, với đồng bào dân tộc giao ở trên những dẻo cao, Tết là dịp gìn giữ và phát huy phong tục truyền thống mang đậm bản sắc riêng biệt. Tết cũng là cầu nối giúp cho mọi người trong thôn, bản xích lại gần nhau hơn. Hãy cùng phóng viên truyền hình nhân dân khám phá những nét chấm phá thú vị trong những ngày Tết của đồng bào dân tộc Giao ở một thôn vùng cao của tỉnh Bắc Cạn. Ngày cuối cùng của năm, những người lớn tuổi trong bản hướng dẫn các cháu nhỏ trong gia đình chuẩn bị gạo, thịt và lá rong để gói bánh trưng. Với những người dân tộc Giao, Bánh trưng ngày Tết vô cùng quan trọng nên được làm rất tỉ mỉ. Các cháu được học làm bánh từ nhỏ. Dịp lễ Tết thế này, thì những người trẻ như bọn em ấy, học được rất nhiều. Học được cách làm bánh truyền thống, cách làm bún, bún của dân tộc mình ấy, để sau này mình dạy cho con cháu của mình. nữa. Lễ cúng gia tiên là nghi lễ cầu kỳ và được người dân chờ đón nhất trong năm. Vào ngày cuối cùng của năm, 
những sản vật ngon nhất được lựa chọn để dâng lên tổ tiên. Người có vị trí quan trọng nhất trong gia đình báo cáo tổ tiên, thần linh và cầu mong năm mới mùa màng tươi tốt, bội thù. Với người giàu, Tết là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Trong những ngày Tết, các hoạt động như gói bánh trưng, làm bún, thịt lợn hay đi thăm hỏi nhau luôn có rất nhiều người trẻ tham gia. Mùng 1 Tết thì bà con ở trên này thì đi giao lưu, mùng 1 thì phải đi đi từng nhà một, rủ nhau đi đi nhà này xong lại sang nhà khác để mùng 1 thì chơi với nhau và chơi, chơi từ sáng đến tối. Từ ngày mùng 1 trở đi thì Tết chơi đến hôm mùng 5 thì toàn là mặc truyền thống của mình đi chơi giao lưu với nhau. Những năm gần đây, đồng bào dân tộc giao ở phiên phàng ngày càng hòa nhập cùng dòng chảy của thời đại, tích cực xây dựng nông thôn mới, giữ gìn môi trường, xây dựng bản làng ngày càng ấm no. Những nét đặc trưng văn hóa về trang phục, tín ngưỡng, phong tục tập quán vẫn luôn được bà con nơi đây gìn giữ, bảo tồn. Đây cũng là cơ sở để nơi đây trở thành điểm du lịch cộng đồng trọng điểm của huyện Ba Bể. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về các chính sách có liên quan đến nhiều mặt của đời sống xã hội bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2 năm 2022. Mỗi năm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đều có mức điều chỉnh tiền lương thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội. Đây là hệ số giúp bù đắp lại sự mất giá của đồng tiền ở các thời điểm khác nhau. Vì thế còn được gọi là hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội. Theo thông tư 36 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 2 năm 2022, hệ số trượt giá năm nay có sự tăng nhẹ. Hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội năm 2022 nhích nhẹ so với năm 2021, khiến mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cũng sẽ tăng. Nhờ đó, các khoản tiền được tính dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cũng tăng theo. Thông tư 18 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, chính thức tăng thời gian làm thêm cho người lao động, làm công việc sản xuất có tính chất thời vụ. Theo thông tư này, tổng số thời gian làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần của người lao động không quá 72 giờ. Tổng số thời gian làm thêm trong một tháng quy định là không quá 40 giờ. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, Nghị định 131 của Chính phủ quy định miễn tiền sử dụng đất cho người có công. Cụ thể, miễn tiền sử dụng đất đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Nghị định 134 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, có một số quy định mới liên quan đến hoạt động phòng chống tham nhũng. Theo quy định này, chính phủ chỉ quy định người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác, chỉ được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn gói hỗ trợ nhanh chóng được triển khai để tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp lấy đà vượt khó. Gói hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội mới khoảng 350.000 tỷ. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chức năng công bố rõ ràng các tiêu chí cũng như phương án triển khai để gói hỗ trợ đến với doanh nghiệp sớm nhất. Đối với một doanh nghiệp làm nông nghiệp dịch vụ như chúng tôi thì cái tiêu chí đầu tiên đó là chúng tôi rất mong muốn được tiếp cận các nguồn vốn rẻ, ưu đãi dành cho nông nghiệp thì chúng tôi mới có thể làm được trong cái thời kỳ khó khăn này. Chính phủ và trực tiếp là ngân hàng nhà nước phải là đơn vị trung tâm để có thể điều phối các ngân hàng thương mại đưa các gói tín dụng đến được đối với chính những cái doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng trực tiếp thì cái điều này là cái yếu tố then chốt nhất. Chính phủ và nhà nước lãnh đạo của quốc gia cũng nên phải tái cấu trúc một số cái cái chương trình để sử dụng những cái nguồn quỹ đúng người, đúng đối tượng, đúng thời điểm. Cái đúng thời điểm rất quan trọng. Trong 2 năm xảy ra dịch bệnh đã khiến hàng trăm nghìn doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường. Và lúc khó khăn nhất, Đảng, Nhà nước đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với những chính sách hỗ trợ kịp thời. Với gói hỗ trợ 350.000 tỷ, cộng đồng doanh nghiệp đã vững niềm tin để vượt qua mọi khó khăn thử thách. 
Để bảo đảm bình ổn giá cả hàng hóa thiết yếu dịp Tết Nguyên đán 2022, các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi bán lẻ và thực phẩm đã tăng lượng dự trữ, bảo đảm nguồn cung hàng hóa không bị thiếu hụt, đồng thời kiềm chế mức tăng giá chung của thị trường. Tại siêu thị Habromat, Winmart và Bixi Thăng Long, thời điểm này, nguồn hàng dự trữ đã tăng từ 15 đến 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn cung cho ngành hàng tươi sống như thịt lợn, bò, da cầm, hải sản tăng 25%. Các sàn hàng bánh kẹo, giò quà Tết đều rất dồi dào với mức giá hợp lý. Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng nhẹ từ ngày 20 tháng Chạp do nhu cầu tăng dịp cúng ông Công, ông Táo. Tuy nhiên, do có nguồn hàng dồi dào tại các điểm bán hàng bình ổn, các siêu thị, trung tâm thương mại nên giá cả hàng hóa tương đối ổn định. Đối với kế hoạch, kế hoạch Tết cho 2022 năm nay thì Tổng công ty Thương mại Hà Nội chúng tôi cũng nhận định là cũng chuẩn bị lượng hàng hóa là dự trữ khoảng tăng thêm 50% so với các tháng và riêng đối với mặt hàng thực phẩm thiết yếu nằm trong 13 nhóm ngành hàng thì chúng tôi dự trữ khoảng 300% cái lượng hàng dự trữ tại các nhà cung cấp cũng như là tại các kho trung tâm và các kho của hệ thống. 80% cái nhóm hàng chúng tôi chưa tăng giá để kích cầu để cho cái nhu cầu tiêu dùng có và chúng tôi phải chấp nhận chịu đựng thêm hòa vốn hoặc là có những cái sản xuất có phải lỗ một chút để mà cho cái nguồn cung và coi như cái thị trường hoạt động có cái nhu cầu chứ chúng tôi chưa thể nào là vì những cái đầu vào đó tăng mà chúng tôi tăng để bảo đảm nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu cho thị trường, các nhà bán lẻ đã yêu cầu các nhà cung ứng tăng cường vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng tươi sống. Không chỉ chủ động dự trữ nguồn hàng, doanh nghiệp còn triển khai nhiều chương trình bình ổn giá, giảm giá, khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Là tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, Liên Hợp Quốc cũng đã phát hành một bộ tem đặc biệt để chào đón năm mới nhâm dần 2022 của nhiều nước châu Á. Bộ tem do Văn phòng Biêu Chính của Liên Hợp Quốc phát hành với ý nghĩa Chúc một năm mới vạn sự bình an. Bộ tem mừng Tết nhâm dần 2022 do họa sĩ người Trung Quốc thiết kế bao gồm 10 con tem với mệnh giá 1,3 đô la cho mỗi chiếc. Biểu tượng của Liên Hợp Quốc được in bên phía trái, và phần này có thể được sử dụng làm các con tem cá nhân nếu người mua có nhu cầu. Trong khi đó, hình vẽ minh họa một con hổ dũng mãnh giữa những bông hoa hồng được in phía bên phải. Bộ tem nhâm dần 2022 cũng là khởi đầu cho một chu kỳ mới của bộ tem 12 con giáp do Liên Hợp Quốc phát hành. Tại Campuchia, đặc biệt là thủ đô Phnom Penh, mọi hoạt động đón Tết vẫn diễn ra bình thường khi dịch bệnh COVID-19 tại nước này đã dần được kiểm soát. Chợ hoa Tết năm nay ở thủ đô Phnom Penh không náo nhiệt và đông người như những năm trước, nhưng có đủ các loại cây và hoa được bày bán tại các đường phố, đặc biệt là hoa mai và hoa vạn thọ để phục vụ đón năm mới. Tại các siêu thị luôn đông khách với đủ loại hàng hóa như bánh trưng, các loại mứt. Một số doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức tự gói bánh trưng và giò lụa gửi tặng đến các cán bộ công nhân viên để đón xuân nhâm dần 2022. Mặc dù không khí đón Tết năm nay ở thủ đô Phnom Penh không náo nhiệt, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh đang dần được đẩy lùi, thì đây là một cái Tết rất đặc biệt và đầy tình yêu thương. Trong bối cảnh các trường học tại Australia trở lại dạy học trực tiếp, giới chức y tế nước này đã chuẩn bị sẵn cho các tình huống số ca mắc mới sẽ tăng trở lại. Dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương, chính quyền từng nơi có đề ra quy định xử lý tình huống xuất hiện ca nhiễm tại trường học. Bang New South Wales của Australia quy định phụ huynh có con mắc COVID-19 phải thông báo cho cơ quan y tế bang thông qua ứng dụng của chính quyền, cũng như trường học càng sớm càng tốt. Trẻ sẽ phải tự cách ly trong 7 ngày. Thời gian cách ly này cũng giống với quy định ở bang Victoria. Trong khi đó, tại bang Queensland, trường học mở trực tiếp trở lại từ ngày 7 tháng 2. Các trường cũng được yêu cầu thực hiện xét nghiệm nhanh cho học sinh, giáo viên và nhân viên, trong khi đeo khẩu trang là quy định bắt buộc tại các trường trung học. Các học sinh nhiễm bệnh mà không có triệu chứng có thể quay trở lại trường học sau 7 ngày. Nếu không, sẽ phải tự cách ly cho đến khi các triệu chứng biến mất. Tại bang Tasmania, các trường sẽ quay lại học trực tiếp từ ngày 9 tháng 2. Theo đó, mỗi học sinh phải xét nghiệm nhanh hai lần trước khi đến lớp. Trẻ sẽ phải học online nếu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và phải cách ly 7 ngày hoặc đến khi không còn triệu chứng. Nhu cầu khí đốt tự nhiên sẽ giảm mạnh ở châu Âu và chậm lại ở châu Á trong năm nay do giá ga tăng kỷ lục và có thể tiếp tục tăng do căng thẳng giữa Nga và phương Tây. 
Đây là dự báo vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đưa ra trong ngày 31 tháng 1. Báo cáo của IEA cho biết do cung không theo kịp cầu, cộng thêm tình trạng thiếu bất ngờ đã khiến khí đốt trên thị trường khan hiếm và giá tăng mạnh. Giá tăng khiến nhu cầu về khí đốt trong nửa cuối năm 2021 bị kìm hãm. Số liệu của IEA cho thấy tiêu thụ khí đốt đã tăng 4,6% trong năm 2021, hơn gấp đôi mức giảm do dịch COVID-19 năm 2020. Theo báo cáo, nhu cầu khí đốt tăng trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào thời tiết trong mùa hè ở Bắc Bán Cầu. IEA cho rằng với giả định nhiệt độ bình thường, tăng trưởng của thị trường khí đốt tự nhiên sẽ chậm lại do giá khí đốt cao. Hệ quả là nền kinh tế cũng sẽ mở cửa mức vừa phải. Trong khi đó, căng thẳng về nguồn cung có thể sẽ giảm bớt. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Còn bây giờ, chương trình Chào Ngày Mới sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội hấp dẫn khác. Xin mời biên tập viên Thanh Hương. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hoàng Trang. Thưa quý vị, Việt Nam được dự báo tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực năm 2022. Lãi suất được dự báo sẽ chạm đáy và tăng trở lại trong nửa cuối năm nay. Nhìn lại lịch sử thị trường chứng khoán các năm trước, nhiều khả năng chứng khoán sẽ tăng cao ngay sau Tết Nguyên đán. Và ngay sau đây sẽ là các tin tức thị trường. Giá bán lẻ nhiều loại trái cây tăng từ 30-40% đến 40% so với ngày thường, táo tăng lên 120.000 đồng 1kg, bưởi da xanh miền Tây 90.000 đồng 1kg, xoài 90.000 đồng 1kg, roi 60.000 đồng 1kg, nho tím 110.000 đồng 1 kg. Các mặt hàng hải sản cũng tăng mạnh từ 20 đến 50% như mực mai 370.000 đồng 1 kg, cua 550.000 đồng 1 kg, ngao hoa 120.000 đồng 1 kg. Tôm chế biến ngày thường có giá 250.000 đồng 1 kg, nay tăng lên 400.000 đồng 1 kg. Giá gà tăng mạnh lên 160.000 đồng 1 kg. Theo Bộ Công Thương, trong 11 tháng năm 2021, Lượng gạo thơm của Việt Nam xuất khẩu sang EU đạt 37.390 tấn, trị giá 26,82 triệu đô la Mỹ, tăng 9,3% về lượng và tăng 28,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong số 10 nguồn cung gạo lớn cho EU, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trung bình 781 đô la Mỹ một tấn, tăng 20,3% là mức tăng mạnh nhất so với các quốc gia xuất khẩu gạo khác. EU hiện chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 1% về lượng và 1,3% về kim ngạch nhưng lại là thị trường tiềm năng về xuất khẩu các loại gạo có giá trị cao. Trong các nước, Việt Nam được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khu vực với 7,5% trong năm 2022, sau khi chỉ đạt 2,6% trong năm 2021. Với mức tăng trưởng này, Việt Nam vượt qua Malaysia 6,7% và Campuchia 6,6% để đứng đầu khu vực nhờ động lực chính đến từ tốc độ bao phủ vaccine nhanh, chính sách linh hoạt hơn giữa hai mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân và hồi phục nền kinh tế cùng hoạt động xuất khẩu ổn định. Trong tháng đầu năm, các ngân hàng thương mại đã tăng 0,1 đến 0,5 điểm phần trăm đối với biểu lãi suất huy động, chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn hoặc một năm. Các chương trình khuyến mại cũng được sử dụng nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ người dân, trong đó mất bằng lãi suất thông qua kênh gửi tiền online cao hơn khoảng 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm so với kênh gửi truyền thống. Tuy nhiên, đây chỉ là xu hướng mang tính mùa vụ và mặt bằng lãi suất huy động kỳ vọng sẽ hạ nhiệt sau đó. Áp lực lạm phát sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm 2022. Lãi suất sẽ chạm đáy và triển vọng tăng lãi suất phụ thuộc vào tốc độ phục hồi của nền kinh tế. Trong quý 4 năm 2021, một số tỉnh phía Bắc có tốc độ giao dịch tốt và có mức tăng giá từ 20 đến 50%. Đặc biệt, có những thị trường tăng giá gần 100% so với năm 2020 như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang. Về phần giá đất, cũng chia theo nhiều khu vực, giao động giá từ 16 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Tại các địa phương, sản phẩm đấu giá được sự quan tâm rất nhiều của các nhà đầu tư tại địa phương, Mức giá chúng thường cao hơn từ 50 đến 100% so với mức giá khởi điểm. Đây cũng là lý do khiến cho giá ngay tại thị trường địa phương cũng được đẩy tăng cao nhanh chóng. Dự báo giá đất sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 15 trên 21 lần VN Index tăng trong 5 ngày cuối cùng trước Tết và có 13 trên 21 lần VN Index tăng trong 5 ngày đầu tiên sau Tết. VN Index đã có chuỗi 5 năm liên tiếp từ năm 2015 đến 2019 tăng điểm ngay trong tuần đầu tiên của năm mới. Đối với HNX Index, theo thống kê 16 năm vận hành, chỉ số này giao dịch rất tích cực khi có tới 14 trên 16 lần tăng trong 5 ngày cuối cùng trước Tết. 
Nếu chỉ tính riêng phiên giao dịch đầu tiên sau Tết âm lịch, thống kê cho thấy VN Index có 13 phiên tăng và 8 phiên giảm. Trong đó tháng 2 và tháng 3, chỉ số VN Index thường xuyên có diễn biến tích cực nhất trong năm. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết ngày 1 tháng 2, tức ngày 1 Tết nhầm dần, toàn quốc đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông và đều xảy ra trên tuyến đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 11 người, giảm 2 vụ, giảm 3 người chết so với ngày này cùng kỳ Tết Tân Sửu năm 2021. Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết cuối năm. Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022. Qua đó đã kiểm tra phát hiện xử lý 1.308 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 400 triệu đồng, tạm giữ 7 xe ô tô, 584 xe mô tô, tước 57 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 205 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 619 trường hợp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố đang tăng cường triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý tình trạng vi phạm trật tự xã hội, an toàn giao thông, bảo đảm người dân vui xuân đón Tết an toàn. Những ngày cận Tết Nguyên đán nhâm dần, lực lượng cảnh sát giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục túc trực trên các tuyến giao thông cửa ngõ như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A để phân luồng điều tiết phương tiện lưu thông, tránh để xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe. Đây là có mấy anh cảnh sát giao thông mà điều tiết giao thông vậy là không có ủng tắc giao thông, thoáng, dễ lưu thông. Đi được tốt, không có kẹt xe như trước nữa. Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, trước đó công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục tổ chức các đợt gia quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn với nhiều nội dung kế hoạch trọng tâm. Công an cấp cơ sở trên địa bàn thành phố đã chủ động mở các kênh tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân và phát huy mạnh mẽ các mô hình tự quản hiệu quả trong cộng đồng, chủ động tấn công chấn áp kịp thời các loại tội phạm. Dưới tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, lực lượng công an thành phố nắm chắc dự báo tình hình tham mưu kịp thời cho ban giám đốc công an thành phố, lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp để chỉ đạo hệ thống chính trị phối hợp đồng bộ có hiệu quả trong tác phòng chống tội phạm. Hiện tất cả các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã là vùng xanh, mọi hoạt động dịch vụ thương mại văn hóa đã được mở lại, không khí vui xuân đón Tết hân hoan ngập tràn khắp nơi. Lực lượng công an thành phố tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định tình hình an ninh các tuyến, lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra tình huống bất ngờ, những điểm nóng, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa đang diễn ra dịp vui xuân đón Tết. Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm dần, công trường thi công dự án đường sắt đô thị số 1 bến thành Suối Tiên vẫn hoạt động liên tục. Nhiều công nhân đã tự nguyện ở lại làm việc xuyên Tết vì mục tiêu chung sớm đưa dự án vận hành thử nghiệm vào quý 2 năm nay. Đây là năm thứ hai kỹ sư Đào Văn Nhân ở lại làm việc xuyên Tết tại công trường thi công gói thầu nhà ga bến thành. Có chút buồn khi phải đón Tết xa nhà, nhưng anh em kỹ sư và công nhân ở đây luôn đặt trách nhiệm lên cao hơn. Tất cả nỗ lực hoàn thành những hạng mục cuối kết nối vào nhà ga. Em ra ở đây gần bỏ về công trình này cũng được 2 năm rồi. Từ khi mua dịch đấy ra thì cũng, là, cũng chưa về quê, cũng rất nhỏ nha. Nhưng mà em còn cố gắng bằng tổ công trình để hoàn thành tiến độ. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp 2 năm qua đã gây ảnh hưởng tới nhiều dự án, trong đó có tuyến metro số 1. Nhiều công nhân, kỹ sư cũng chưa thể về quê. Họ làm việc xuyên lễ Tết để đóng góp vào tiến độ chung của dự án. Gói thầu CP1A đã đạt được tiến độ thi công là 95% công việc của toàn gói. Và hai hạng mục chủ yếu của nhà thầu đang thi công hiện nay là về phần kiến trúc và cơ điện ở dưới hầm. Hiện dự án tuyến Metro số 1 đạt 88,61% tổng khối lượng. Trong năm nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn tất nhập khẩu 17 đoàn tàu và phấn đấu vào quý 2 sẽ chạy thử. Đây là khâu vô cùng quan trọng để tiến hành cân chỉnh cần thiết trước khi đưa đoàn tàu này vận hành chính thức, dự kiến vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Chúng tôi cũng đã nỗ lực tốt cao nhất để mà tạo điều kiện cho các nhà thầu tư vấn để duy trì được cái hoạt động ở trên công trường. Với yêu cầu công việc, các kỹ sư và công nhân đều vui vẻ đón Tết xa quê, cùng tranh thủ thời gian để nhanh tiến độ từng dự án.
Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với việc sớm đưa những dự án giao thông trọng điểm của thành phố vào vận hành khai thác. Được khánh thành và đưa vào khai thác vào những ngày cuối năm 2021, đường sắt Cát Linh Hà Đông là một trong 8 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội và là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam được đưa vào vận hành thương mại. Đây là công trình vận tải công cộng góp phần giảm ùn tắc giao thông, mang đến cho người dân thêm một sự lựa chọn. Và đây cũng được coi là tuyến đường sắt đô thị hiện đại. Vậy thì nó được vận hành như thế nào để mang lại sự thuận tiện an toàn nhất cho người dân? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Để nghiệm thu dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh Hà Đông và đưa vào vận hành khai thác, Bộ Giao thông Vận tải đã mời tư vấn độc lập ACT của Pháp đánh giá quy trình vận hành với 16 tiêu chí về an toàn. Tiếp đó phải được Hội đồng kiểm tra nghiệm thu nhà nước về công trình thông qua. Đây là một cái hệ thống giao thông thông minh, cho nên là người ta điều khiển tất cả các đoàn tàu chạy giữa các ga và dừng đỗ ở các ga đều bằng hệ thống vô tuyến và điều khiển ở trung tâm OCC ở bên trong depot không có cái gì là điều khiển thủ công cả thế cho nên là nó phải được một cái hệ thống phần mềm rất là hiện đại thưa quý vị đây là hệ thống trung tâm điều khiển của dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ở đây được coi là một hệ thống hiện đại nhất của ngành của đường sắt nước ta cho đến thời điểm này bởi vì mọi hoạt động với tần suất hoạt động cũng như là mọi cái sự cố diễn ra thì đều có thể được cập nhật nhanh nhất và xử lý nhanh nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất trung tâm điều khiển hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông có vai trò thực hiện bốn chức năng điều độ chạy tàu, tổng hợp kế hoạch thi công phục vụ cho việc chạy tàu, điều độ môi trường, điều độ điện và kiểm soát trang thiết bị tại các nhà ga. Việc xử lý sự cố với hệ thống rất quan trọng. Vì vậy, hệ thống giao thông thông minh với trung tâm điều khiển được vận hành với 63 tình huống khác nhau, tương ứng với từng kịch bản xảy ra. Thì với cái hệ thống này thì thông tin là là, là, là online trên mọi cái diễn biến trên tuyến thì được phản ánh rất nhanh để có thể nhanh chóng đưa ra các cái quyết định để mà giải quyết các cái tình huống có thể xảy ra trong quá trình vận hành. Với năng lực chở 960 hành khách một lượt trong hành trình 23 phút từ điểm đầu ga Cát Linh đến ga Yên Nghĩa và ngược lại, đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông đang được người dân thủ đô đón nhận bởi sự tiện dụng và văn minh. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.